హలో ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్తే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను రాజరతన్ గ్లోబల్ వైర్స్ గురించి మాట్లాడబోతున్నాను వన్ ఆఫ్ ద నీష్ కంపెనీస్ ఫ్రెండ్స్ ఇది ఈ కంపెనీ బీడ్ వైర్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో ఉంది ఈ బీడ్ వైర్ అనేది మనకి టైర్స్లో యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఓకే సో ఈ బీడ్ వైర్ ఏం చేస్తుందంటే ప్రతి టైర్లోనూ బైస్కిల్ టైర్ నుంచి ఏరోప్లేన్ యొక్క టైర్లోను ఇది మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తుంది ఇది ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది యూస్ఫుల్నెస్ ఉంటుంది ఈ బీడ్ వైర్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ బీడ్ వైర్ అనేది స్టీల్ స్టీల్ వైర్ స్టీల్ వైర్ పైన బ్రాన్స్ కోటింగ్ ఉంటుంది సో ఈ బీడ్ వైర్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ టైర్కి యొక్క స్ట్రెంగ్త్ ఇస్తుంది ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇస్తుంది అండ్ ఈ బీడ్ వైర్ అనేది చాలా స్ట్రెంగ్త్గా ఉంటుంది స్టీల్ లాంటి స్ట్రెంగ్త్ ఉంటుంది అలాగే రబ్బర్కి అతుక్కునేలాగా మీకు దాని యొక్క ఎదసివ్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి సో ఈ మీరు ఈ స్క్రీన్ షాట్లో చూడొచ్చు సో బీడ్ వైర్ అంటే ఇది టైర్ కి యొక్క ఆ షేప్ ఆ టైర్ కి ఒక స్ట్రెంగ్త్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి ఈ బీడ్ వైర్ మనం వాడుతూ ఉంటాం సో ఈ బీడ్ వైర్ అనేది మనకి జనరల్లీ ఎందుకు అంటే ఒక వెహికల్ యొక్క లోడ్ ని రిమ్ నుంచి టైర్ కి తీసుకొచ్చే ప్రాసెస్ లో ఈ బీడ్ వైర్ అనేది మనకి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అవునా సో వెహికల్ మొత్తం లోడ్ ఎక్కడ ఉంటుంది మనకి ఏదైనా వెహికల్ మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి కమర్షియల్ వెహికల్ కానివ్వండి పాసింజర్ వెహికల్ కానివ్వండి ఆ వెహికల్ లోడ్ అంతా కూడా మనకి యాక్సిల్ మీద ఉంటుంది యాక్సిల్ నుంచి టైర్స్ మీద షిఫ్ట్ అవుతుంది సో టైర్స్ మీద ఎగ్జిల్ నుంచి రిమ్ మీద షిఫ్ట్ అవుతుంది రిమ్ నుంచి టైర్ షిఫ్ట్ అవుతుంది రైట్ బట్ టైర్ మీరు చూసినట్లయితే రబ్బర్ బట్ ఆ రబ్బర్ అనేది ఏ విధంగా ఈ ఇంత వెయిట్ని హోల్డ్ చేయగలుగుతుంది సో ఈ బీడ్ వైర్ అనేది సో దానికి ఆ స్ట్రక్చరల్ సపోర్ట్ అనేది ఇస్తుంది రైట్ సో జనరలీ ఏమంటూ ఉంటారంటే సో కంపెనీ టైర్ కంపెనీ అనేది ఆటోకి రిలేటెడ్ కంపెనీ టైర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ అన్ని ఆటో రిలేటెడ్ కంపెనీ సో ఇవన్నీ సిక్లికల్గా ఉంటాయి అంటూ ఉంటారు నో ఫ్రెండ్స్ సో టైర్ అనేది ఎకానమీకి రిలేటెడ్ అయి ఉంటుంది ఎందుకు నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టైర్స్ రీప్లేస్మెంట్ మార్కెట్లోకి వెళ్తాయి రీప్లేస్మెంట్ మార్కెట్ అంటే చూడండి త్రీ మంత్స్కి ఒకసారి ఫోర్ మంత్స్కి ఒకసారి కమర్షియల్ వెహికల్స్లో టైర్స్ అనేవి చేంజ్ చేయాలి ఓకే సిక్స్ మంత్స్కో ఎయిట్ మంత్స్కో పాసింజర్ వెహికల్స్ టైర్స్ అనేది చేంజ్ చేయాలి మన బైక్స్కి మన సైకిల్స్కి అన్నిటికీ మనం టైర్స్ అనేవి చేంజ్ చేస్తాం మేబీ మీరు ఒక కార్ కొన్నారు ఆ కార్ ఒకసారి పర్చేస్ చేస్తారు బట్ టైర్స్ అనేవి దాని లైఫ్ లాంగ్ యూ హ్యావ్ టు రీప్లేస్ ఇట్ సో ఆటో ఇండస్ట్రీ అనేది టైర్ ఇండస్ట్రీ అనేది ఒక సపరేట్ సెగ్మెంట్ అండ్ ఈ టైర్ ఇండస్ట్రీ అనేది క్లోజ్ టు టెన్ టు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఎవ్రీ ఇయర్ సిఏజిఆర్ గ్రో అవుతుంది అండ్ ఈ గ్రోత్ అనేది ఇంకా ఎగ్జలరేట్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి టైర్ ఇండస్ట్రీ is related to the economy people mobility ki related ay untundi so people move avutunnaru ante it is adi uh, because of tires so tires anevi economy related not to auto slow down auto sales paina anta focus undadu gurtu pettukondi 70% of the tires anevi replacement market ki velthai ఓకే సో ఈ రాజరతన్ గ్లోబల్ వైర్స్ అసలు టైర్ సెగ్మెంట్ లో ఎక్కడ ఉందో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఆ బీడ్ వైర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లో ఉంది రాజరతన్ నైన్టీన్ నైంటీస్ అర్లీ నైన్టీన్ నైంటీస్లో ఈ కంపెనీ మనకి ఎస్టాబ్లిష్ చేయటం జరిగింది అప్పుడు క్లోజ్ టు టెన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి టెన్ పీపుల్ టెన్ కంపెనీస్ ఇండియాలో టెన్ కంపెనీస్ రాజరతన్ గ్లోబల్ సెవెంత్ కంపెనీ ఈ బీడ్ వైర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ స్టార్ట్ చేయడానికి అదేవిధంగా రాజరతన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయిన తర్వాత టూ అదర్ కంపెనీస్ కూడా వచ్చాయి సో ఓవరాల్గా టెన్ కంపెనీస్ ఉండేవి బీడ్ బీడ్ వైర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ బట్ ఇవాళ మనం చూసినట్లయితే రాజరతన్ గ్లోబల్తో కలుపుకొని కేవలం త్రీ కంపెనీస్ మాత్రమే మనకి ఈ యొక్క టైర్స్కి బీడ్ వైర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తున్నాయి అంటే ఈ ఇండస్ట్రీలో ఒక కన్సాలిడేషన్ అనేది ఏర్పడింది వీక్ ప్లేయర్స్ అనే వాళ్ళు రిమూవ్ చేయబడ్డారు సో ఏంటి వాట్ రాజరతన్కి ఈ కెపాసిటీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది సో ఈ ట్వంటీ కంప టెన్ కంపెనీస్లోంచి టాప్ కంపెనీ రాజరతన్ ఒక త్రీ కంపెనీస్లోనే కాదు వన్ ఆఫ్ ద టాప్ సప్లయర్ ఓకే సో టాప్ కంపెనీస్ దీనికి దగ్గర దగ్గర ప్రస్తుతానికి లక్ష ఇరవై వేల ఓకే టన్స్ పర్ యానం కెపాసిటీ ఉంది సో స్టార్టింగ్లో దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ థౌజండ్ ఓకే టన్స్ టన్స్ పర్ యానం కెపాసిటీ నుంచి ఇవాళ లక్ష ఇరవై వేల టన్స్ పర్ యానం కెపాసిటీకి వచ్చింది ఇండియాలోనే కాదు థాయిలాండ్లో కూడా తన ప్లాంట్ని ఓపెన్ చేసింది సో రాజరతన్ ఏంటి డిఫరెంట్గా చేసింది అనే విషయాలన్నీ నేను మీకు ఈ ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను దాంతోపాటు టైర్ ఇండస్ట్రీ మనం చూసినట్లయితే టైర్ ఇండస్ట్రీ నేను మీకు చెప్పాను టెన్ టు ట్వెల్వ్ గ్రో గ్రో అవుతు
మీరు చూడొచ్చు వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద టైర్ ఇండస్ట్రీ సో ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా నేను ఈ వీడియోలో కంప్లీట్గా నేను మీతో డిస్కస్ చేస్తాను రాజ్రతన్ ఏంటి డిఫరెన్స్ చేసింది మిగతా కంపెనీస్తో పోల్చుకుంటే అండ్ రాజ్రతన్కి ఏంటి కెపాసిటీ అనేది ఉంది సో రానున్న ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ కల్లా రాజ్రతన్ దగ్గర దగ్గర ట్వెన్ టూ ల్యాక్ ఓకే టూ ల్యాక్స్ టన్ పర్ యానమ్ కెపాసిటీని ఎస్టాబ్లిష్ చేయబోతుంది సో రీసెంట్గా చెన్నైలో ల్యాండ్ అక్విజిషన్ జరిగింది చెన్నైలో వాళ్ళు ప్లాంట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నారు త్రీ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ దాకా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంది సో ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ని త్రీ ఇయర్స్ లో వాళ్ళు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు అండ్ ఈ త్రీ ఈ త్రీ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ లో కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ఇంటర్నల్ అక్రూవల్స్ అంటే క్యాష్ ఫ్లో నుంచి జనరేట్ చేస్తున్నారు డెట్ పైన డిపెండ్ అవ్వట్లేదు సో వాట్ డస్ దిస్ మేక్ ఓకే ఎందుకు రాజరతన్ అనేది ఇంత స్పెషల్ గా చేస్తుంది అనేది నేను ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అండ్ ఇంకొక విషయం నేను మీతో మాట్లాడతాను మనకి దగ్గర దగ్గర ఈ కంపెనీ అనేది గ్లోబల్ లీడర్ అనేది ఈ గ్లోబల్ లీడర్ సో మనం ఏ కంపెనీ అయినా తీసుకోండి ఎంఆర్ఎఫ్ తీసుకోండి సిఎట్ తీసుకోండి అపోలో పై అపోలో టైర్స్ తీసుకోండి జేకే టైర్స్ తీసుకోండి అన్ని టైర్స్కి కూడా బీకేటీ తీసుకోండి బాలకృష్ణ టైర్స్ సో అన్ని కంపెనీస్కి కూడా ఈ బా ఈ రాజ్రతన్ గ్లోబల్ వైర్స్ అనేది సప్లయర్ కొన్ని కొన్ని కంపెనీస్ లైక్ అపోలో సిఎట్కి అయితే మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇదే కంపెనీ సప్లై చేస్తుంది దాంతోపాటు గ్లోబల్ కంపెనీస్ లైక్ మిషిలిన్ మిషిలిన్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ టైర్ కంపెనీస్ ఇన్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఓకే సో మిషిలినిక్ కూడా రీసెంట్గా ఈ కంపెనీ అనేది ఈ బీడ్ వైర్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తుంది సో ఈ బీడ్ మైర్ వైర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అనేది చాలా చాలా నీచ్ సెగ్మెంట్ నేను మీకు చెప్పాను మోట్ ఉన్న బిజినెస్ ఎందుకంటే ఒక కంపెనీకి ఎప్పుడైతే ఈ కంపెనీ ఒక కాంట్రాక్ట్ కనుక బీడ్ వైర్ కాంట్రాక్ట్ ఇస్తే ఆ కంపెనీ అనేది అది లాంగ్ టర్మ్ కాంట్రాక్ట్స్కి ఇస్తుంది ఎందుకు అంటే ఈ బీడ్ వైర్ అనేది ఆ పర్టికులర్ కంపెనీ ఏదో ఎటువంటి స్పెసిఫికేషన్స్కి అయితే చెప్పిందో ఆ స్పెసిఫికేషన్స్కి ఈ బీడ్ వైర్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలి సో ఇది అందరి వల్ల అయ్యే పని కాదు అండ్ ఏదైనా బీడ్ వైర్ కెపాసిటీ రేపొద్దున మీరు ఓపెన్ చేయాలన్నా దగ్గర దగ్గర ఫైవ్ ఇయర్స్ అండర్స్టాండ్ ఈ ఈ బీడ్ వైర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ని అర్థం చేసుకొని మ్యానుఫ్యాక్చరర్కి తగ్గట్లు కస్టమర్కి తగ్గట్లు దీన్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడానికి మినిమం ఫైవ్ ఇయర్స్ పడుతుంది సో ఇక్కడ కాస్ట్ ఆఫ్ స్విచ్చింగ్ అనే ఒక మోట్ మనకి ఈ రాజరతన్ గ్లోబల్ వైర్స్కి ఉంది అండ్ ఎప్పుడైతే ఒక కస్టమర్ని వీరు ఎక్వైర్ చేస్తారో ఆ కస్ట్ ఆ కస్టమర్ అనేది ఆ కస్టమర్ అనేవాళ్ళు లైఫ్ లాంగ్ ఆర్ 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 లాంగ్ టర్మ్ కాంట్రాక్ట్స్ అనేవి వీటికి ఇస్తూ ఉంటారు ఓకే సో మీరు చూసినట్లయితే ఈ బీడ్ వైర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఈ బీడ్ వైర్ కాస్ట్ కేవలం త్రీ టు ఫోర్ పర్సెంట్ ఇన్ ద టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ టైర్స్ బట్ త్రీ టు ఫోర్ పర్సెంట్ అయినా కానివ్వండి ఈ బీడ్ వైర్ అనేది వెరీ వెరీ క్రూషియల్ ఫర్ ద టైర్ ఓకే సో ఈ వీడియోలో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను రాజరతన్ అనేది మనకి ఎందుకు ఈ యొక్క డిఫరెన్స్ ఏంటి ఈ కంపెనీకి మిగతా కంపెనీస్కి అండ్ రాజరతన్ అనేవారు ఈ రాజరతన్ గ్లోబల్ వైర్స్ అనే వాళ్ళ యొక్క స్కోప్ ఎలా ఉంది అనే విషయాలన్నీ నేను డిస్కస్ చేస్తాను ఒకసారి లిటిల్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ టైర్ ఇండస్ట్రీ నేను ఇస్తాను మీరు టైర్ ఇండస్ట్రీ చూసినట్లయితే నేను మీకు చెప్పాను టెన్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ప్రస్తుతానికి ఎయిట్ టు టెన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ రేట్ ఉంది అండ్ యాజ్ పర్ ఎస్టిమేషన్స్ టెన్ టు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ గ్రోత్ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ బికేటి బికేటి మీకు తెలుసు బాలకృష్ణ టైర్స్ ఇంతకు ముందు నేను బాలకృష్ణ టైర్స్ పైన ఒక వీడియో కూడా చేశాను వెళ్ళి చూడండి వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ కంపెనీస్ ఇన్ టైర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ ఆఫ్ ఆఫ్ హైవే ఆఫ్ హైవే రోడ్ టైర్స్ ఇవి ఓకే సో వాళ్ళ కాన్ఫరెన్స్ అండ్ రీసెంట్గా వీళ్ళ మేనేజ్మెంట్ రాజరతన్ మేనేజ్మెంట్ చెప్పిన దాని ప్రకారం ఈ ఎయిట్ టు టెన్ పర్సెంట్ అలా టెన్ టు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ గ్రో అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అనేది వాళ్ళ ఎస్టిమేషన్స్ అండ్ దీన్ని నేను ప్రూఫ్స్తో మీకు చెప్తాను ఎంఆర్ఎఫ్ రీసెంట్లీ మనకి గుజరాత్లో ఒక ప్లాంట్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది నెక్స్ట్ వన్ మంత్ అది ఫుల్ కెపాసిటీతో రన్ అవడానికి రెడీ అవుతుంది అండ్ ఎంఆర్ఎఫ్కి ఉన్న ఓకే కంప్లీట్ ఈ ఈ ఈ ప్లాంట్ ఏదైతే గుజరాత్లో ఓపెన్ చేశారో అది గ్రీన్ ఫ్యా గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఎక్స్పాన్షన్ ప్లాంట్ సో గ్రీన్ ఫీ గ్రీ గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటే కొత్త ప్లాంట్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయటం సో అలాగే ఎంఆర్ఎఫ్ మిగతా తన ప్లాంట్స్ అన్నిట్లో కూడా చెన్నై ప్లాంట్ ఇతర త్రూఅవుట్ ద కంట్రీ ఉన్న ప్లాంట్ ప్లాంట్స్ అన్నిట్లో కూడా ఎంఆర్ఎఫ్ ఏం
మనం చూసినట్లయితే దగ్గర దగ్గర టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ సేల్స్ గ్రోత్ని ఎక్స్పోర్ట్ గ్రోత్ని ప్రొజెక్ట్ చేస్తుంది సో అపోలో మనం చూసినట్లయితే ఇంత మీకు చెప్పాను ఆంధ్రప్రదేశ్లో మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో మనకి ఆ ప్లాంట్ ఓపెన్ చేస్తున్నారు అండ్ ఫైవ్ ట్రిలియన్ కంపెనీ అవ్వడానికి ఎస్పైర్ చేస్తుంది సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ మనకి ఏం అర్థమవుతున్నాయి అంటే డెఫినెట్లీ టైర్ ఇండస్ట్రీలో గ్రోత్ అనేది కనిపిస్తుంది గ్రోత్ రానుంది అండ్ టైర్ ఇండస్ట్రీ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఆటో ఇండస్ట్రీ అనేది మనకి క్లియర్గా అర్థమవుతుంది సో ఇప్పుడు నేను రాజరతన్ ఏంటి ఎందుకు ఈ రాజరతన్ అనేది మనకి ఒక మంచి ఏరియాలో ఉంది అనేది నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో బిఫోర్ దట్ రాజరతన్ యొక్క చరిత్ర నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను రాజరతన్ కంపెనీ దగ్గర దగ్గర మిస్టర్ సునీల్ చారోడియా సో ఈయన ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు మనకి నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్లో ఈ ఈ కంపెనీని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు సో ఈ కంపెనీ నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ నుంచి టూ థౌజండ్ ఫైవ్ వరకు చాలా స్ట్రగుల్ అయింది టూ థౌజండ్ ఫైవ్లో ఒక జర్మన్ కంపెనీ సహాయంతో జాయింట్ వెంచర్లో ఈ కంపెనీని ఈ బీడ్ వైర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ని డెవలప్ చేశారు తర్వాత అగైన్ టూ థౌజండ్ ఇది జరిగింది ఓకే సో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్లో సారీ ఫ్రెండ్స్ ఓకే నైన్టీన్ ఎయిట్ నైంటీ ఎయిట్లో సో ఈ కంపెనీ జర్మన్ కొలాబరేషన్తో జరిగింది ఆ తర్వాత టూ థౌజండ్ ఫైవ్లో ఈ కంపెనీ అగైన్ ఆ జర్మన్ కొలాబరేషన్ దగ్గర ఉన్న కంప్లీట్ షేర్ని తీసుకుంది సో ఎర్లీ ఏజెస్లో ఆ లా ఫస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఈ కంపెనీ చాలా స్ట్రగుల్ అయింది అండ్ ఎందుకు ఈ కంపెనీ అనేది మనకి ఈ గ్రోత్ ఇవ్వటానికి రీజన్స్ ఏంటంటే ఆ కంపెనీ అనేది కేవలం కేవలం బీడ్ వైర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మాత్రమే చేస్తుంది సో లాస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్లో బీడ్ వైర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తుంది నేను మీకు టాప్ త్రీ ప్లేయర్స్ ఇన్ ఇండియా అని చెప్పాను కదా ఒకటి టాటా స్టీల్ ఇంకొకటి ఆర్తి స్టీల్స్ ఈ రెండింటికీ కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి అందులో బీడ్ వైర్ అనేది చాలా చాలా చిన్న చిన్న థింగ్ బట్ రాజరతన్ గ్లోబల్ వైర్స్కి ఏంటంటే బీడ్ వైర్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ సో దీనిపైనే వాళ్ళు ఫోకస్ చేస్తున్నారు ఇదే వాళ్ళకి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాంబ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద రెవెన్యూస్ బీడ్ వైర్ నుంచి వస్తున్నాయి సో ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈ కొలాబరేషన్ టెక్నికల్ కొలాబరేషన్ అండ్ కంపెనీ యొక్క ఓకే లర్నింగ్ నేచర్ ఆ తర్వాత మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్కి కస్టమర్స్కి కావాల్సిన క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్ని ఓకే బిఫోర్ టైం అందించటము సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ రాజరతన్ హ్యాడ్ డన్ అందుకని వాళ్ళ రాజరతన్ ఇండియాలో టాప్ త్రీ ప్లేయర్స్ అండ్ గ్లోబల్ కూడా కూడా ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద టాప్ ప్లేయర్ థాయిలాండ్లో చూసినట్లయితే ఓన్లీ వన్ ప్లేయర్ అండ్ ఏషియాలో నేను మీకు ఈ కంపెనీ యొక్క హైలైట్స్ అన్ని నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఇన్వెస్టర్ ప్రజెంటేషన్ ద్వారా ఓకే వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ బీడ్ వైర్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఇన్ ఏషియా ఓకే సో కంపెనీకి థాయిలాండ్లోనూ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లాంట్ ఉంది ఇండియాలో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లాంట్ ఏదైతే ఉందో అది ఓకే పీతాంపూర్ ఇన్ ఇండోర్ మధ్యప్రదేశ్లో ఉంది సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఈ ఇండోర్లో ప్లాంట్లో వీళ్ళు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కెపాసిటీ యూటిలైజేషన్ పైన పనిచేస్తున్నారు సో డిమాండ్ చూడండి ఎలా ఉందో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కెపాసిటీ యూటిలైజేషన్ మనకి థాయిలాండ్లో ఏదైతే ప్లాంట్ ఉందో థాయిలాండ్ ప్లాంట్లో వీళ్ళు బ్రౌన్ ఫీల్డ్ ఎక్స్పాన్షన్ చేస్తున్నారు అండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ పెట్టి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ క్లోజ్ టు త్రీ హండ్రెడ్ క్రోర్స్తో నియర్ టు చెన్నై వీళ్ళు ఇంకొక ప్లాంట్ని డెవలప్ చేస్తున్నారు ఎందుకు నియర్ టు చెన్నై అంటే చెన్నైలోనే మోస్ట్ ఆఫ్ ద కస్టమర్స్ అనే వీళ్ళ కస్టమర్స్ అనే వాళ్ళు లొకేట్ అయ్యి ఉన్నారు ఓకే సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే రాజరతన్ కంపెనీ లాస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఉంది సో లాంగ్ టర్మ్ రిలేషన్స్ ఆఫ్ ద కస్టమర్ సో కంపెనీ ఏంటంటే ఒక లాంగ్ టర్మ్ రిలేషన్షిప్ ఎంజాయ్ చేస్తుంది కస్టమర్తో దగ్గర దగ్గర ఫైవ్ ఆర్ ఈ ఫైవ్ మోర్ ఇయర్స్ అంటే ఫైవ్ ఫైవ్ కాంట్రాక్ట్స్ మీరు కంపెనీస్తో కాంట్రాక్ట్స్ మీరు చూసినట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాలకృష్ణ టైర్స్ ఉంది బాలకృష్ణ టైర్స్తో ఈ యొక్క కంపెనీ యొక్క కాంట్రాక్ట్ మోర్ దాన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంటుంది సో ఎయిటీ త్రీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కాంట్రాక్ట్స్ అన్నీ కూడా మోర్ దాన్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఇయర్ కాంట్రాక్ట్స్ సో స్టెబిలిటీ ఇన్ ద క్యాష్ ఫ్లో మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఈ కంపెనీ దగ్గర దగ్గర లక్ష పన్నెండు వేల కెపాసిటీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కెపాసిటీ ఉంది సో సెవెంటీ టూ థౌజండ్ టన్స్ పర్ యానమ్ కెపాసిటీ ఇండియాలోను అండ్ రిమైనింగ్ ఫార్టీ టన్స్ పర్ యానమ్ కెపాసిటీ మనకి మనకి దగ్గర దగ్గర థాయిలాండ్లో అనేది ఉంది రైట్ సో ఇక్కడ నేను మీకు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ చెప్తాను సో ఇది లా కమింగ్ త్రీ ఇయర్స్ అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ కల్లా వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు దగ్గర దగ్గర మనకి కెపాసిటీ అనేది వన్ ల్యాక్
టూ ల్యాక్ టన్స్ పర్ యానమ్ కెపాసిటీని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తుంది అనుకుందాం సో గ్లోబల్ కెపాసిటీ అంతా ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ అంటే మీరు చూసినట్లయితే దగ్గర దగ్గర క్లోజ్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద గ్లోబల్ కెపాసిటీ అవునా సో గ్లోబల్ కెపాసిటీ ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ రైట్ అండ్ ఈ కంపెనీ కెపాసిటీ మనకి రానున్న ఫైవ్ ఇయర్స్లో టూ ల్యాక్స్ సో అర్థం చేసుకోండి ఈ కంపెనీ ఇప్పుడు స్మాల్ క్యాప్ ఏరియాలో ఉంది అండ్ ఈ కంపెనీ నేను మీకు చెప్పాను ఫైవ్ ఇయర్స్కి కాంట్రాక్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి మోర్ దాన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ సో ఈ కంపెనీ యొక్క గ్రోత్ని ఒకసారి ఎస్టిమేట్ చేసుకోండి ఈ కంపెనీ ఎంత ఎంత పెద్దది అవ్వచ్చు అనేది నేను మీకు ఇప్పుడే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను రైట్ సో ఈ కంపెనీ రైట్ సో ఇంకా మీకు చెప్పినట్లయితే ఈ కంపెనీ దగ్గర దగ్గర మనకి సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద హోల్డింగ్ మనకి ప్రమోటర్ హోల్డ్ చేస్తున్నారు సో కంపెనీ మనకి ఇటలీ యుఎస్ఏ చెక్ రిపబ్లిక్ సౌత్ కొరియా మలేషియా ఇండోనేషియా ఫిలిపీన్స్ వియట్నాం శ్రీలంక ఫిన్లాండ్ బంగ్లాదేశ్ ఇలాంటి అదర్ అదర్ కంపెనీస్ కూడా ఈ కంపెనీ అనేది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తుంది మీరు ఇక్కడ స్క్రీన్ షాట్లో చూడొచ్చు మన ఇండియన్ కస్టమర్స్లో అపోలో గుడ్ ఇయర్ ఎంఆర్ఎఫ్ ఏటీజీ బీకేటీ టీవీఎస్ మిషలిన్ సూపర్జిత్ సియాట్ జేకే టైర్ బ్రిడ్ స్టోన్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇండియన్ కస్టమర్స్ అండ్ థాయిలాండ్ లో కూడా మీరు ఈ స్క్రీన్ షాట్ లో చూడొచ్చు ఎకోహామా ఇలాంటి కాంటినెంటల్ ఇలాంటి కంపెనీస్ మనకి ఉన్నాయి అండ్ ఇంటర్నేషనల్ లో మనం చూసినట్లయితే నేను మీకు చెప్పాను మిషలిన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ కంపెనీస్ ఆ తర్వాత డన్లాప్ నోకియాన్ ట్రెల్ బార్గ్ ఆ తర్వాత ఈపీ టైర్స్ ఆ తర్వాత టోయో టైర్స్ ఇవన్నీ కూడా గ్లోబల్ కంపెనీస్ రైట్ సో ఈ స్క్రీన్ షాట్ లో మీకు క్లియర్ గా విజిబుల్ అవుతుంది సో ఈ కంపెనీ దగ్గర 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 అసలు సెక్టర్లో ఏంటంటే దగ్గర దగ్గర ఇండియాలో మనకి వన్ సెవెంటీ సెవెన్ మిలియన్ యూనిట్స్ ఆఫ్ టైర్ అనేది జనరేట్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీన్ మిలియన్ యూనిట్స్ అనేవి ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్కి మనకి జనరేట్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ మనం సిఏజిఆర్ ఆఫ్ ఎయిట్ టు టెన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ మనం చూడొచ్చు రైట్ సో రాజరతన్ మనం చూసినట్లయితే ఆపరేషనల్ హైలైట్స్ మనం చూసినట్లయితే రాజరతన్ రికార్డెడ్ హైయెస్ట్ ఎబిట్ ఆ తర్వాత రాజరతన్ మనకి ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ట్యాక్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ పీబీటీ కూడా హైయెస్ట్ రిపోర్ట్ అనేది మనకి జరిగింది మీరు సేల్స్ గ్రోత్ వీటన్నిటిని కూడా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో వీళ్ళు చేస్తున్నది అంతా కూడా దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫోకస్ ఫ్రెండ్స్ సో అందుకని ఈ కంపెనీకి దిస్ ఈస్ ద రీజన్ మనం ఈ కంపెనీ అనేది సక్సెస్ అవ్వటానికి మీరు చూసినట్లయితే ఆర్తి స్టీల్స్ కానీ టాటా స్టీల్స్ కానీ వీటిల్లో వెరీ వెరీ స్మాల్ కెపాసిటీ అనేది ఉంది రాజరత్న నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన విధంగా లక్ష కెపాసిటీ అనేది ఉంది బట్ ఇవి మీరు చూసినట్లయితే స్మాల్ ప్లేయర్స్ థర్టీ థౌసండ్ ఎన్ అండ్ అరౌండ్ థర్టీ థౌసండ్ కెపాసిటీస్ అనేవి దీనికి ఉన్నాయి ఓకే సో మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు రాజరతన్ మనకి ఏ విధంగా గ్రో అవుతుంది అనేది కూడా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే సో ఆ గ్రోత్ రేట్ బిఫోర్ నేను మీకు ఒక ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కంపెనీ యొక్క లిటిల్ హిస్టరీ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఈ కంపెనీ నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్లో మిస్టర్ సునీల్ చారోడియా ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు అండ్ బీడ్ వై అప్పుడు నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్లో ఈ కంపెనీ ఒక స్టీల్ ట్రేడింగ్లో ఉండేది నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్ నుంచి ఈ కంపెనీ బీడ్ వైర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లోకి వెళ్ళింది నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్లో గుస్తోవ్ అనే జర్మన్ కంపెనీతో మనకి వీళ్ళు జాయింట్ వెంచర్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు టూ థౌజండ్ టూలో కంపెనీ ఏం చేసిందంటే ఆ గుస్తో స్టేర్స్ కూడా బాట్ బ్యాక్ చేసేసింది టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో థాయిలాండ్ వెళ్ళారు థాయిలాండ్లో వీళ్ళు వాళ్ళ ప్లాంట్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు అండ్ ఇవాళ మనం చూసినట్లయితే రాజరతన్ అనేది సెకండ్ లార్జెస్ట్ బీడ్ వైర్ ఎక్స్పోర్టర్ ఇన్ ఏషియా ఆఫ్టర్ చైనా ఓకే సో అలాగే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఈ కంపెనీ యొక్క గ్రోత్ ప్రొజెక్షన్స్ కూడా నేను మీకు చెప్పాను సో గ్రోత్ గ్రోత్ ఈ కంపెనీ యొక్క గ్రోత్ ఏ విధంగా ఉంటుందో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అవుట్లుక్ చెప్పాను కదా మీకు అవుట్లుక్ అనేది ఈ కంపెనీ అవుట్లుక్ అనేది చాలా చాలా పాజిటివ్గా ఉంది మీరు ఈ కంపెనీ వెళ్ళి ఈ స్క్రీనర్లో ఇక్కడ చూడొచ్చు క్లియర్గా కంపెనీ మార్జిన్స్ చూడండి కన్సిస్టెంట్గా డెవలప్ చేసుకుంటూ వస్తున్నారు లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్లో మనకి మార్జిన్స్ నైన్ పర్సెంట్ నుంచి ఎయిటీన్ పర్సెంట్ మార్జిన్స్ అనేవి ఇంప్రూవ్ అయినాయి రైట్ సో రీజన్స్ బిహైండ్ మార్జిన్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కూడా వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు మార్జిన్ ఇంప్రూవ్మెంట్కి ఏంటంటే ఇప్పుడు కంపెనీస్ అనేవి ఇంతకు ముందు బాగా క్వాలిటీ పైన ఎక్కువ ఫోకస్ చేసేవి కాదు ఇప్పుడు క్వాలిటీ పైన ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తున్నాయి అండ్ మార్కెట్ అనేది కన్సాలిడేట్ అయిపోయింది సో ఓన్లీ త్రీ ప్లేయర్స్ ఉన్నారు
పర్సెంట్ అనేది అండ్ రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీస్ కూడా గ్రేటర్ దాన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అండ్ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ ద టైమ్ కన్సిస్టెంట్గా ఈ రిటర్న్స్ కూడా మనకి ఇంక్రీజ్ అవ్వడం జరిగింది బోరోయింగ్స్ ఈ కంపెనీ నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను డెట్ అనేది కంట్రోలబుల్గా ఉంది అండ్ ఈ త్రీ ఫిఫ్టీ క్యాపెక్స్ త్రీ ఫిఫ్టీ క్రోర్ క్యాపెక్స్ లాస్ట్ కమింగ్ త్రీ ఇయర్స్లో జరిగే క్యాపెక్స్ని కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ద కెపెక్స్ ఎఫ్సీఎఫ్ ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ నుంచి జనరేట్ చేయబోతున్నారు అరౌండ్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ ఎంతో డెట్ తీసుకుంటారు బట్ దట్ ఈస్ టోటల్లీ ఓకే సో ప్రమోటర్ కూడా తన హోల్డింగ్ అనేది కన్సిస్టెంట్గా ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇంతకుముందు సిక్స్టీ త్రీ ఉండేది ఇప్పుడు క్లోజ్ టు సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఓకే సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఓవరాల్గా ఈ కంపెనీ యొక్క అనాలిసిస్ సో ఇప్పుడు నేను కంపెనీ కంపెనీ యొక్క అనాలిసిస్ మీతో నేను షేర్ చేసుకున్నాను సో నెక్స్ట్ నేను మీకు ఏం చేస్తాను అంటే కంపెనీ యొక్క టెక్నికల్ పిక్చర్ ఏ విధంగా ఉంది అనేది నేను మీతో డిస్కస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఓకే సో ఇప్పుడు మనం టెక్నికల్ అనాలిసిస్ వైపుకి వెళ్ళిపోదాం చార్ట్స్ పైన నేను డిస్కషన్ చేస్తాను రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్త్ పైన అలాగే కంపెనీ ఒక లాంగ్ టర్మ్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఎలా ఉంది కంపెనీ కస్ కన్సిస్టెంట్ కంపౌండర్కి అయ్యే క్వాలిటీస్ మనకి చార్ట్స్లో కనిపిస్తున్నాయా సో వీటన్నిటికీ డిస్కస్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ వీటన్నిటిని డిస్కస్ చేసే ముందు ఫ్రెండ్స్ నేను ఈ సాటర్డే సండే టూ డేస్ వర్క్షాప్ కండక్ట్ చేస్తున్నాను ఈ వర్క్షాప్లో నేను ఇన్వెస్టింగ్లో కూడా మనం టెక్నికల్ అనాలిసిస్ని ఏ విధంగా యూజ్ చేయొచ్చని సిక్స్ స్ట్రాటజీస్ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇందులో వన్ ఆఫ్ ద స్ట్రాటజీస్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ యూజ్ చేసి మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఏ విధంగా ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు ఎస్ ఫ్రెండ్స్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ యూజ్ చేసి మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఏ విధంగా ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు అనేది కూడా నేను డిస్కస్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటి వరకు మీకు ఈ వీడియో మీ అనాలిసిస్ నచ్చినట్లయితే ఈ వీడియోని పాజ్ చేసి తప్పకుండా ఈ వీడియో పైన మీ కామెంట్ని తెలిపి ఆ తర్వాత మన వీడియోని కంటిన్యూ చేయండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫ్రెండ్స్ ఇది మన యూట్యూబ్ ఛానల్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో నేను మోర్ దాన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వీడియోస్ చేయడం జరిగింది ఇలాగ ఫండమెంటల్స్ గురించి టెక్నికల్స్ గురించి కంపెనీస్ని ఏ విధంగా అనలైజ్ చేయొచ్చు సో ఫైనాన్షియల్ రేషియోస్ గురించి కంప్లీట్ అనాలిసిస్ నేను ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేశాను డెఫినెట్లీ ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకు ఈ ఛానల్ అనేది చాలా చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఓకే సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఈ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో నేను ఇంట్రెస్టింగ్ కంటెంట్ పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఈఎక్స్ గురించి నేను ఫైవ్ నైంటీ సిఈ గురించి మాట్లాడాను ఆప్షన్ ట్రేడ్ గురించి మాట్లాడాను ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా నేను ఈ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ మనకి థింక్ ఈక్విటీ డాట్ ఇన్ అని చెప్పి వెబ్సైట్ కూడా ఉంది సో ఈ వెబ్సైట్లో కూడా మీరు ఇంట్రాడే స్టాక్స్ పైన కానివ్వండి ఇతర ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం ఈ వెబ్సైట్ని కూడా మీరు విజిట్ చేయొచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ మీరు చూసినట్లయితే రాజరుతన్ గ్లోబల్ వైర్స్ మనకి రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్త్ బేసిస్లో మనకి చూడండి అబౌవ్ జీరో లైన్ మనకి ఈ పర్టికులర్ పాయింట్లో అబౌవ్ జీరో లైన్ వెళ్ళటం జరిగింది లెవెన్త్ ఆగస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ సో ఇక్కడ నేను ఒక మీకు ఇండికేషన్ కోసం ఒక లైన్ నేను డ్రా చేస్తాను సో అక్కడ మనకి దగ్గర దగ్గర త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ నుంచి కూడా ఈ స్టాక్ ఇప్పటి వరకు కూడా రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్త్లో బిలో జీరో రాలేదు ఫ్రెండ్స్ సో త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ నుంచి ఈ స్టాక్ అనేది ఇవాళ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ టూ థౌజండ్ రూపీస్ దగ్గర ఉంది ఈ స్టాక్ దగ్గర దగ్గర టూ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కూడా వెళ్ళింది సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ స్ట్రక్చర్ మనం చూసినట్లయితే ఈ చార్ట్ నేను కొద్దిగా ఆ లాంగర్ టైం ఫ్రేమ్స్లోకి తీసుకువెళ్తాను ప్రజెంట్ స్ట్రక్చర్ మనం చూసినట్లయితే ఆఫ్టర్ దిస్ హ్యూజ్ ర్యాలీ మనకి ఈ స్టాక్ అనేది ఒక కన్సాలిడేషన్ మూమెంట్లో ఉంది సో ఈ కన్సాలిడేషన్ అనేది ఇంకా కంటిన్యూ కూడా అవ్వచ్చు మనం సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ని తప్పకుండా వాచ్ చేయాలి ఎందుకంటే ఈ కన్సాలిడేషన్ బిలో అనేది సెవెంటీన్ థౌ సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీన్ హండ్రెడ్స్ కనుక బ్రేక్ అయితే మోర్ డౌన్ సైడ్ అనేది పాసిబిలిటీ ఉంది మీరు పాయింట్ అండ్ ఫిగర్లో కూడా చూడొచ్చు కంటిన్యూస్గా హైయర్ హైస్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది ప్రస్తుతం చూ ప్రస్తుతం చూసినట్లయితే ఈ యాంకర్ కాలంలోనే ఈ కన్సాలిడేషన్ అనేది జరుగుతుంది విచ్ ఈస్ ఎ బుల్లిష్ ఇండికేషన్ అంటే ఇక్కడ బుల్లిష్ అంటే ఓ బయింగ్ జరిగిపోతుంది బ్రేక్అవుట్స్ అయిపోతాయని కాదు స్టాక్ అనేది ర్యాలీ అయిన తర్వాత జస్ట్ ఫ్లాగ్ టైప్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్లో కన్సాలిడేట్ అవుతుంది అనేది నా ఉద్దేశం సో డెఫినెట్లీ మనం సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ని మన దృష్టిలో పెట్టుకోవచ్చు అండ్ ఆ సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ అనేవి లాంగ్ టర్మ్కి మనకు ఒక సపోర్ట్గా తీసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క ఈ వీడియో టెక్నికల్ అనాలిసిస్
నేను చేసింది కేవలం మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవ్వాలని సో మీరు వర్క్షాప్ పైన ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉంటే మీకు వర్క్ ఆ లింక్ అనేది నేను ఇక్కడ మన వెబ్సైట్లో ఉంది ఈ వెబ్సైట్లో లింక్ ఉంది సో ఈ లింక్ పైన మనకి కాంటాక్ట్ కూడా ఉంది మీరు నన్ను కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు ఓకే సో థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవ్వాలి జై హింద్